Hello mga friends, welcome back sa channel ni Ishang Luka. Sa video natin ngayon, gagawa natin ng honest review yung bagong skincare line ng HBC. Walang iba kundi yung Hello Anyong Haseo skincare line. Kung gusto nyo malaman yung aking naging experience at honest thoughts about these products, please keep on watching. Alam nyo naman mga friends na sobrang sikat talaga yung Korean skincare ngayon sa beauty world at hindi magpapahuli yung ating mga local brands sa pag-formulate ng kanilang sariling Korean-inspired skincare line. At isa na nga yung HBC sa kamakailan lamang ay nag-launch ng kanilang sariling Korean-inspired skincare line at tinawag nga iyong Hello Anyong Haseo. Itong skincare line na to ay nilaunch noong April 9, 2019 at ito daw ay limited edition K-Beauty Skincare. Ang maganda pa sa mga products na to, ginawa ng HBC HBC na mas affordable yung kanilang skincare line kasi lahat nitong product na to ay walang lalagpas ng 100 pesos yung presyo niya. Yun nga lang, nung bagong launch ito ng HBC sa Luzon, HBC branches or stores pa lang siya available. Hindi ko lang alam ngayon, after 2 months, kung meron na din sa Visayas at Mindanao stores ng HBC yung ganitong skincare line nila. Dito sa kanilang Anyong Haseyo skincare line, meron silang limang products. At ito nga yung kanilang Facial Wash, Miracle Facial Cleanser, Moisturizing Essence, Sun Protection Day Cream na merong SPF 30, at yung pinakahuli ay yung Miracle Night Cream. Isa sa mga nakapukaw talaga ng attention ko dito sa bagong skincare line ng HBC ay yung kanilang presentation sa product or yung kanilang packaging kasi sobrang ganda. Talagang akmang-akma doon sa Korean inspired kasi alam nyo naman pag Korean parang pa-sweet lang, parang pa-bebe lang at umaakma nga doon yung kanilang packaging na merong light pink tapos mayroong pa heart heart effect dyan. Isa pa sa napansin ko sa packaging nila, effort talaga sila na meron pang pa box at saka yung mismong product sa loob ay maganda din yung pagkakapackage. Ayan o, parang motif siya ng baby pink or light pink tsaka white. Dito sa kanilang packaging, mababasa nyo naman na lahat nitong products nila ay dermatologically proven, safe, and effective. Pero, hindi nakasulat dito kung pwede ba siya sa buntis at saka dun sa mga nagpapa-breastfeed. Ang isa pa sa na-appreciate ko dito sa packaging nila ay kumpleto sila ng information. Nakasulat dito yung ingredients ng product, potions, Nakasulat naman sa likod yung directions kung paano siya gagamitin. Kasi itong skincare nila ay merong sariling um, routine sa umaga at gabi. Eh, nakadrawing pa siya dyan. Tapos dito sa kabila, nakasulat yung kanyang claims. Tapos yung company information. Tapos doon barcode. Dito naman sa ilalim, makikita nyo yung expiration date at kung kailan siya na manufactured. So ngayon, pag-usapan natin one by one yung naging experience ko sa paggamit nitong mga products na to. At unahin na nga natin yung kanilang facial wash. So kapag tinanggal nyo yung kanyang box packaging, makikita nyo ganito yung itsura ng packaging niya sa loob. Nasa tube container siya, which is para sa akin ay okay na okay kung gusto mo siyang dalhin sa pag-travel. Kasi hindi siya ganun kalakihan. Tsaka hindi siya babasagin. Ang gusto ko pa sa ganitong klase ng packaging, mas madali mong um, nasisimot yung product sa loob. So, hindi masyadong sayang kasi pwede mo siyang pitpitin ng ganyan para makuha mo talaga yung laman sa loob. Kiniklaim ng facial wash na to na ito daw ay nakaka-remove ng deep-seated oil and dirt. Nakakatulong para ma-dry up yung pimples, blackheads, and whiteheads. And it is also formulated with vitamins B5, B3, and E, giving your skin a healthy glow. White yung kulay nitong facial wash na to at sa kanyang consistency and texture, naaalala ko sa kanya yung facial wash ng High White Korea. Thick and creamy yung kanyang consistency, hindi siya runny or watery. Pero kahit na ganun, madali pa din siyang i-dispense or ilabas sa kanyang packaging. Kahit konti lang yung ilagay mo sa palad mo, basain mo siya ng konting tubig, bumubula siya agad or nakakagawa siya agad ng foam. Wala siyang amoy na matapang, napaka-refreshing nung kanyang amoy. Habang winawash nyo yung face nyo nito, mayroon kayo mararamdaman na parang minty or parang malamig-lamig sa pakiramdam. Pero kahit na ganun, uh, hindi naman siya nakakahilam ng mata yung lamig niya at mas nakaka-relax siyang gamit. So, bagay na bagay to sa climate natin sa Pilipinas kasi yung init nung panahon na parang ang nakakapaglagkit sa katawan. Ito, maganda yung product na to kasi parang nakakaaliwala siya at the same time, nakakapagbigay siya ng refreshing na feeling. Walang stinging effect yung product na to kahit na medyo may kalamigan siya sa muka at saka hindi naman niya nababanat ng bonggang-bongga yung face ko. So, feeling ko, hindi naman niya nadadry out ng bongga yung balat ko. So, kasi may mga time na ayoko magpahid-pahid lalo na mainit yung trabaho ko. So, ang ginagawa ko, naghihilamos lang ako minsan. At yung feeling na nabibigay nito sa face 
face ko yung feeling na parang ang aliwalas at saka ang glowing ng balat ko. At the same time, hindi din masyadong nag-oil up yung balat ko kapag ginagamit ko yung facial wash na to alone. etong presyo pala ng kanilang Hello Facial Wash ay only 98 pesos for 60 mil lang product. Sobrang-sobrang mura na nun. Para sa akin, lalo na kung kayo ay on a budget at saka gusto nyo lang naman itry itong product na to. Next naman nating pag-usapan ay yung kanilang Miracle Facial Cleanser. Huwag kayo malilito sa dalawa na to kung alin yung panghilamos kasi ito ay facial wash or facial foam. Ito talaga yung pinanghihilamos. Ito naman, para siyang yung tinatawag na toner or tulad ng mga eskinol, ganun. Parang ganun yung kanyang purpose. So, yan yung itsura ng kanyang packaging. Itong presyo naman ito ay 78 pesos lamang at kung mapapansin nyo, medyo maliit talaga yung kanyang packaging kasi 50ml lang yung laman niya. Kiniklaim niya na mapapalighten niya daw yung ating balat in just 7 days. At sinasabi din dito na it helps revitalize as it cleanses deep-seated, acne-causing dirt and oil, leaving skin fresh and younger looking. It has microexfoliants, vitamins B3, C and E for radiantly clear, smooth, fair skin from inside out. So dahil nga nakakapag-lighten daw siya ng skin, na mababasa nyo dito na meron daw siyang alpha hydroxy acid na ingredient. At meron naman din silang sunburn alert. Yun yung nagustuhan ko dito sa HBC kasi talagang pinag-aaralan nila yung kanilang mga products kasi talaga sinasabi nila na kung, an, kung paano yung dapat mong gawin para makita mo yung mas magandang effect. Sabi nga nila dito, kapag ginagamit mo daw tong product na to, ay gumamit ka ng sunscreen at iwasan yung excessive sun exposure for a week afterwards. Kasi, yung alpha hydroxy acid, yung ingredient na ginamit nila para mapalighten yung skin natin dito, ay mas nagiging sensitive yung skin natin sa araw. So, kapag itatry nyo tong skincare line na to, wag na wag nyong i-skip or wag na wag nyong kalimutang bumili ng kanilang day cream kasi kailangan siya kapag ginagamit nyo to. Yung kulay ng product sa loob nito, medyo light yellow siya. At naaalala ko sa kanya, yung sa mga rejuvenating set na nabibili, yung itsura ng toner doon. Though, hindi naman siya nag-oxidize ng bongga na nagmumukha ng brown kasi ganun diba yung sa mga rejuvenating set kapag matagal na. Ito matagal na to sa akin, 2 months na to na sa akin, pero hindi naman siya nag-oxidize or nagiging brown. Tapos yung amoy niya, medyo strong yung amoy niya. Kapag pinapahid ko to sa mukha ko, medyo may konting hapdi ako nararamdaman. Pero hindi naman to the point na parang nasusunog na yung balat mo. Or parang mahapding mahapde na gusto mo nang banlawan agad yung mukha mo. May konting um, sting na mararamdaman ka doon. So, kung meron kayong sensitive na balat, yung tipong madali kayong magkaroon ng redness or mga butlig-butlig sa mukha, maaaring hindi maging okay to sa inyo kasi may pagkamatapang siya. Ang gusto ko naman sa product na to, hindi siya naglilive na parang merong film sa mukha mo, hindi siya malagkit sa pakiramdam, hindi siya nagli na parang may oil sa balat mo. Meron siyang matte effect, tsaka talaga nare-remove niya yung excess dirt na naiwan nitong panghilamos na ginamit nyo nung nauna. Ang paggamit pala sa product na to, gagamitan nyo siya ng bulak, parang typical na toner lang, at tsaka sa gabi nyo lang siya pwedeng gamitin kasi nga meron siyang AHA ingredient na siya nakakapagpasensitive sa balat natin sa araw. Next product naman na pag-uusapan natin ay yung kanilang moisturizing Essence. Ang presyo naman nito ay 98 pesos para sa ganitong kalaking jar na merong 30 grams ng product. Sinasabi ng product na to na ito daw ay lightweight, non-sticky, na nakakatulong para masuot, revitalize at ma-moisturize yung ating dry and tired skin. Ito ang kanilang moisturizing essence. Sobrang nagustuhan ko yung kanyang consistency and texture kasi hindi siya yung tipo ng mga cream na nabibili sa market na parang ang hirap ipahid sa mukha kasi napaka-thick ng kanyang consistency. Yung to the point na kapag pinawisan ka, eh magbubutil -butil til sa mukha mo yung pawis. Itong essence na to, mabilis siya na absorb na mukha. And true na lightweight siya, hindi siya malagkit sa pakiramdam at hindi siya nakakairitang gamitin. At yung smell niya sobrang refreshing ng amoy, amoy baby, ganun. Nakapag pinahit mo sa mukha mo, wala ka maaamoy na parang amoy strong na amoy chemical. Yung kanyang consistency ay gel-like na okay na okay para sa oily skin. Wala din siyang colorants or transparent lamang yung kanyang kulay. Unlike sa mga Korean brands na sikat na, yung kanila mga essence ay nasa pump packaging wherein ito nasa jar packaging. Siguro dahil medyo uh, malagkit yung kanyang viscosity, kaya nilagay nila dito sa jar. Pero kung siguro medyo watery yung kanilang consistency dito, baka maaari sa pump nila ito nilagay. Mas gusto ko sana kung sa pump to kasi mas hygienic siyang gamitin kung nakapump siya, lalo na kung airless para simot talaga yung product sa loob. Kasi kapag ganitong packaging yung nakajar, yung ididip mo yung kamay mo sa packaging and ang tendency na ko contaminate yung product sa loob. So kapag gagamit kayo na nasa jar packaging, um, hugasan nyo mabuti yung kamay nyo 
Pero kung kayo lang naman yung gagamit ito, hindi naman kayo mag-share sa iba, hindi nyo papagamit sa iba, okay lang naman siguro. Nga pala, kapag in-apply nyo ito sa skin nyo, sobrang bilis lang siya ma-absorb. Doon, nag-iiwan siya ng parang sticky feeling, pero hindi naman siya nakakairita. Para sa akin, okay na okay yung ganong pipo na parang um, nag adhere siya sa balat natin. Kasi, okay siya maging makeup base or primer kapag nagmi-makeup ka. Kasi, merong something na kakapitan yung foundation natin para mas maging long-wearing siya. At ang gusto ko pa dito sa product na to, nakakapagbigay siya ng healthy glow sa balat ko. Hindi yung tipo na oily. Alam mo yung feeling na para kang gumamit ng liquid highlighter. Ako kasi, habang tumatanda ako, kasi prone ako sa mga lines, iniiwasan ko yung sobrang matte na mga products. Mas gusto ko yung may nakikitang dewiness pero hindi malagkit. Glass skin effect talaga yung illuminating yung effect niya. So, para sa akin, kung papipiliin ako sa mga products na to, ito talaga yung pinaka babalik-balikan kong gamitin tsaka pinaka marerecommend ko kahit oily combination skin ka pa, dry skin o normal skin, sigurado magugustuhan nyo to kasi ang ganda ng effect niya sa balat tsaka hindi siya nakakairitang gamitin. Perfect na perfect para sa climate or weather sa Pilipinas. And next naman nating pag-usapan ay yung kanilang Miracle Light Cream. Tulad ng moisturizing essence, ito ay 98 pesos din for 30 grams ng product. Nasa parehong packaging lang din sila. Ang naiba lang ay yung sulat dito tsaka yung ibang information sa product. Kiniklaim ng product na ito, na ito daw ay nakakatulong para ma-reveal yung visibly lighter and younger looking skin with its lightening and moisturizing actives. It is also enriched with vitamin antioxidants giving you healthy glowing skin. Itong itsura ng cream na to, meron siyang light pink na color. Creamy yung kanyang consistency pero hindi siya yung parang heavy or thick cream. Magbilis pa din siya na beblend sa balat, mabilis siya na-absorb, at hindi siya naglilib na parang ang lagkit-lagkit nung balat mo kapag kalagay mo sa kanya. Ang napansin ko lang sa product na to, kapag in-apply nyo siya after nito moisturizing essence, parang nagbubuo-buo yung product doon. Hindi sila nagbeblend well nitong dalawa na to. Siguro hindi sila compatible, pero nakahanap pa din ako ng way para mag-work siya True tapping motion. So, kapag nilagay nyo siya sa mukha nyo, huwag yung circular motions na ganyan. Kailangan tap-tap lang para hindi magbuo-buo yung product. Tapos, yung isa pa sa nagustuhan ko, yung smell niya, wala kang maaamoy na amoy matapang, na parang amoy chemical. Parang amoy bagong ligo na baby yung kanyang amoy. Napaka-refreshing. Yung effect ng product na to sa balat ko, velvet finish siya. Hindi siya yung tipo na parang napaka-oily. At hindi naman mat na mat yung skin ko. Napaka-healthy looking nung balat na parang meron siyang glow from within na nagaganap. Bukod pa doon, yung nagustuhan ko sa product na to, yung pagkagising mo sa umaga, talagang mararamdaman mo na napaka soft and smooth nung balat mo. Yung tipong kapag naghilamos ka, mararamdaman mo na parang dumudulas yung kamay mo doon. Napansin ko pa na hindi masyadong nagda-dry or oily yung mukha ko kapag kagising ko sa umaga kapag gumagamit ako nito. So, ang pinakahuling product nila sa kanilang skincare line na pag-uusapan natin ay itong kanilang Sun Protection Day Cream. Sinasabi dito na meron daw siyang SPF 30 at ito daw ay isang fast absorbing cream that helps give sufficient protection to your skin from harmful UVA and UVB rays. Alam ko maraming sunblock, sunscreen, or sun protection day cream ang naglalabasan sa market na merong mas mataas na SPF dito which is SPF 50, may iba pa nga SPF 60, 70, 80. Pero alam nyo ba mga prenda, yung SPF 30 ay decent na para maproteksyonan ka laban sa harmful UV rays ng araw. Tulad ng ibang creams nito, ang skincare line nito, ito ay merong creamy consistency pero hindi siya heavy sa pakiramdam. Lahat ng cream sa skincare line nito, mabilis siyang ipahid, mabilis siyang maabsorb ng balat, hindi siya mabigat sa pakiramdam, hindi siya malagkit. So talagang phenomenally siya para sa Philippine weather or climate na tipong may humid, mainit talaga. So, kapag ganamit nyo itong mga cream nila, wala kayo maramdaman na parang ang lagkit-lagkit. Doon na sa ibang bansa ako, pero ang trabaho ko ay sa isang factory kung saan sobrang init talaga at nakaharap kami sa isang napaka-init na machine. Pero, hindi ako naglalagkit, naglalapot dito ng bonggang-bongga. Fragrance-free siya. So, kung meron ditong nanonood na gusto tong itry at sensitive yung kanilang skin sa mga fragrance, perfect na perfect itong sunblock na ito para sa inyo. White yung color ng cream niya. Pero, hindi naman siya yung tipo na ng cream na kapag in-apply mo sa mukha mo eh, nagmumukha kang grayish or nagmumukha kang ewan yung mukha mo. Mabilis siya na biblend. Well, unlike nito ang kanila Miracle Light Cream, eto, kahit na nasa ilalim yung moisturizing essence sa kanya, hindi siya nagbubuo-buo. So, kahit circular motion mo siya ilagay, wala kang may experience na parang nagbubuo-buo yung product. etong product na to, legit 
100% wala kayong lagkit na mararamdaman, napaka lightweight. So, kung naghahanap kayo ng sunblock, sunscreen na gusto nyong itry, ito itry nyo kasi for 30 grams ng product, 98 pesos, sobrang mura compared sa ibang sunblock na available sa market. Velvet yung finish niya, hindi mat na mat hindi din mukha naglalangis yung balat nyo. Napaka healthy looking nung balat. Hindi siya yung tipong nagkukulang sa nutrition. Alam mo yung feeling na meron siyang glow from within na kahit hindi ka na mag-highlighter, ma-achieve mo yung parang glass skin effect. Nung ginamit ko to, hindi kasi ako pala powder kasi nga mainit sa trabaho. So, feeling ko kapag nagpa-powder ako, parang nagkakaroon ng whiteheads yung mukha ko. So, nung ginamit ko tong products na to, hindi ako nagpa-powder. Though, itong cream na to, napansin ko na after 30 minutes, since acidic yung balat ko, nag siday siya. Or parang nagmumukhang maitim yung balat ko. Pero kung hindi naman asidik yung balat ninyo, magiging okay ito sa inyo. Kung napaka oily naman ng balat ninyo, makakatulong na magset kayo ng powder. Pero ako nga personally, parang nito mayroon akong trabaho, talagang tamad na tamad ako maglagay ng powder. So parang ito lang okay na hindi naman ako naglalapochi ng bonggang bongga. So 2 hours, napapansin ko na parang nag-oily na yung balat ko, pero hindi ko pa naman nakikita yung need na mag-blot na or magpahid ng tissue. After 4 hours, ayan na, nakikita ko na na talaga nag-oily yung balat ko, siguro dahil na din sa ginagawa ko sa trabaho, sobrang init. So, yun na, nakikita ko na na kailangan ko na talagang mag ng tissue. At yun nga pala, kaya hindi ako nagsiset ng powder kasi ang sunblock ay kailangan na nire -re apply So, para mas madali ako makapag apply ng sunblock, hindi na ako nagpa-powder sa ilalim para hindi patong-patong. Siyempre, nadidikitan din ng dirt yun. So, ang ginagawa Gawa ko, pahid lang ako ng wipes, i-wipes ko lang mukha ko, then magre -re apply Importanting importante na magre apply tayo ng sunblock kasi dahil sa init ng panahon, medyo nagpapawis tayo. At kahit pa paano ay nawe-wear off yung sunblock natin. So, mga after 3 hours, 4 hours, kailangan magre apply tayo para protected pa din tayo sa harmful UV rays. At may share ko na din sa inyo dahil dito sa channel ko, hinihikayat ko talaga lahat ng friend ko na nanonood sa akin na magpahid ng sunblock. Kasi kahit na nasa bahay kayo, na nasisikatan lang kayo ng araw sa bintana, nadadamage pa din yung skin nyo. Basta present yung sikat ng araw, madadamage yung skin nyo. So, wag na wag nyo kakalimutan. Yung sunblock, sunscreen, sun protection, day cream, kung ano man tawag dyan. Lalong lalo na kung itatry nyo itong skincare na to, kasi nga ito ang kanilang toner, ay meron siyang AHA ingredient. So, malaking tulong para maiwasan natin yung pagkakaroon ng sunburn na gumamit tayo ng sun protection day cream. Ang napansin ko lang dito sa kanilang ingredients, meron silang alcohol content. Sinasabi kasi ng iba na kapag may alcohol content yung skincare products, mas mabilis na nag-age yung ating balat or mas mabilis tayong nagkakaroon ng mga kulubot or wrinkles. Pero may ibang tao din naman na wala silang pakilam kahit may alcohol yung kanilang product. So, nasa sa inyo na lang yan. Depende sa preference nyo kung gusto nyong itry tong product na to. Yung naging effect naman nito sa skin ko after one week, nagustuhan ko yung effect niya. Honestly, kasi ang aliwalas tingnan ng mukha ko, hindi siya yung dal na parang nagkukulang sa nutrition. Hindi ako nagmumukhang haggard kahit sobrang init sa trabaho ko. At isa pa, hindi ito yung tipo ng skincare na magpo-purging ka or para magkakaroon ka muna ng breakouts bago gumanda yung balat mo. Hindi ko naman naranasan yun. Sobrang nagustuhan ko siya sa effect sa skin ko kasi sobrang soft talaga at saka smooth nung balat ko. Yun nga lang, kaya ko siya hininto after 10 days kasi sobra, sobra, sobrang nagkaroon ako ng blackheads, whiteheads na wala naman bago ko sinimulan tong skincare na to. So, mga 7 days, napansin ko parang ala, meron na ako mga whiteheads, blackheads. Tapos, ika 10th day, yung tipo kasi ng blackheads ko, yung tipo na Um, labas talaga sila na makikita mo na sa labas ng ilong. Minsan nga, kahit nakamikap ako, nakikita pa din eh kapag sa mga vlogs ko. Tapos yung tipo na magaspang. So yun, naranasan ko sa kanya yun. Doon sa nauna ko namang skincare, hindi ko naman yung naranasan. Pero dito, nagkaroon ako ng whiteheads, blackheads na trigger niya na lumabas yung blackheads, whiteheads ko. So siguro, merong ingredient dito na hindi siya non-comodogenic. Sana gumawa pa sila ng bagong formulation. Since ito naman ay para sa akin ha, targeted for oily skin acne prone skin. At bilang meron tayong oily skin, prone din tayo sa whiteheads, blackheads. So, sana maglabas sila ng bagong formulation ng mga products na to. Kasi sobrang ganda talaga niya sa skin ko, yung effect niya. Yun nga lang, non-comodogenic siya. So, nagkakaroon ako ng whiteheads, blackheads. Kung meron kayong oily skin at gusto nyo tong um, gamitin, isang tip na may share ko sa inyo, mag-set kayo ng powder para hindi kayo maglagkit agad-agad. Lalo kung ang nature ng work nyo ay 
medyo maalinsangan at mainit, makakatulong na mag-set kayo ng powder para mas maging long wearing siya at hindi kayo makaranas na naglalapot. So, yun lang mga friend, yung aking honest review for this Hello Skincare line ng HBC. Sana nakatulong sa inyo. Please like this video kung naging helpful sa inyo at na-enjoy ninyo. Please comment down below kung natryin nyo na ba to, sino ang gustong sumubok sa inyo, at ano ba yung mga naging experience nyo sa product na to. And mga friend, huwag nyo din kalimutan na mag-subscribe sa aking channel at i-click yung tiny bell button sa tabi nun para ma-notify kayo every time na nag upload ako ng bagong video. Yun lamang, maraming salamat. See you on my next one. Bye! Mwah!